بلشت السلطة توظف اتفاق ترسيم الحدود باتجاهين والكنز حده هون هون بالبحر أن عمل اللبنانيين الوحيد للخروج من أزمتهم الاقتصادية المالية النقدية المعيشية هو هذا الباب تقديم الغاز كحل سحري للانهيار وبالتالي الهروب من الإصلاحات والتحضير للسطو على عائدات الغاز المستقبلية اليوم السلطة محاصرة كتلة الخسائر كبيرة بالمصارف وأزمة سعر الصرف ودولة متعسرة بعد ما بلشت تتفاوض على إعادة هيكل الدينة معالجة هالأمور تحتاج لخطوات ما بتناسب مصالح سياسيين ولا أصحاب المصارف مثل التدقيق بأسباب الخسائر وطبيعتها وإعادة هيكلة القطاع المصرفي كله ومصار التفاهم مع صندوق النقد متعسر لأنه تنفيذ هالشروط متعسر عم تستعمل السلطة اتفاقية الغاز كبديل لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة أنا سمعت رقم 200 مليار دولار 300 مليار دولار هالخطابات بالتحديد عبارة عن بيع أوهام لسببين أولاً عائدات الغاز أقل بكتير من حجم الخسائر المالية بأكثر السيناريوهات تفاؤلا عوايد بيع الغاز من الحقول المحتمله صعب تتخطى 6.1 مليار دولار على فتره استثمار بتتجاوز 15 سنه اي بمعدل سنوي ما بيتخطى 407 مليون دولار هالرقم ممكن يفيد بنطاق محدود ضمن ميزانيه الدوله بس صعب يعالج اي جانب من جوانب الازمه المصرفيه والنقديه ثانيا الوقت عمليه حفر الابار الاستكشافيه وبعدها تقييم المخزون وتطوير حقول الغاز وخلق البنية التحتية لبيعه عملية رح تحتاج لأكثر من ثلاث سنين فترة طويلة ما فينا نعرف نحن قدي بدنا نوصل من الاكتشاف للتطوير مش ممكن ينطر الانهيار الحاصل اليوم مع كل تداعياته على سعر الصرف والنظام المالي ومالية الدولة وبكل الحالات ما في أي مؤشر بيضمن اليوم أنه يتلاقى الكميات التجارية اللي رح تسمح باستخراج الغاز وبيعه حتى التوقعات بما يتعلق بمخزون حق القانا غير مؤكدة لهلا ما تقدمت السلطة بولا خطوة لتفادي تعريض الثروة الغازية للنهب مثل ما صار مع ودايع اللبنانيين، من ميلة الصندوق السيادة لمفترض تكون شغلته يحفظ عوايد القطاع ويدخره ما بلش العمل على التشريع الخاص فيه، ومن ميلة تانية إنشاء الشركة الوطنية للبترول اللي مهمتها تقدم كل الأنشطة المكملة لعمل شركات التنقيب لمنع السمسارات على هالأنشطة ما تم إنشائها بعد. الخوف إنه هالمشهد الغامض يكون جزء من محاولات استعمال عوايد القطاع لاطفاء جزء من الخسائر المصرفيه مثل ما عم بتطالب جمعيه المصارف من اول الازمه صرنا بنخدم الشعب اللبناني اكثر من 100 سنه كمصارف لبنانيه